أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله وجه من يعزمه بعد أكم شكر الله سبحانه وتعالى زيادة رحمة أماني زموينديه كيوم بطهارة متميوية محمد صلى الله عليه وسلم كذلك زموينديه مرافق زاكي na salam zetu ziwaende wakeze mtume wa umma Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na waumini ambao wamejitolea na wakajitolea kumfuata mtume wa umma katika manhaji mwenendo mwema mpaka siku ya kiyama Allahumma amin waje wa Mwenyezi Mungu nianze kwanza kuyuhusia nafsi yangu niuhusie nafsi yangu kuyafanya yale aliyoniamrisha Allah na mtume wake na kuachana na makatazo aliyoyakataza Allah na mtume wake kisha na kuhusieni na nyie kadhalika kufanya hivyo Wapenzi zangu mada niliyochagua na nikaiweka kwenye mtandao Ni mada inasema kina mama mwanzo nilifurahi lakini mwisho nimelia. Kina mama mwanzo nimefurahi lakini mwisho nimelia. Wapenzi kwa nini nimefurahishwa? Na yale niliyoyasikia kutokana na kina mama na kwa nini baadaye nimelizwa kwa yale niliyoyasikia kutokana na kina mama? Wanamume ndio viongozi. Lakini huwezi ukawa katika msikiti huu na huwezi ukawa unanisikiliza au unanitazama katika viona mbali ila umezaliwa na mama. Kwa mamtaki hiyo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewapa heshima ya kipekee ambayo hakumpa mwanamume. Allah anampa mwanamke heshima ya kipekee ambayo hakumpa mwanamume. Ni pale alipomweka mwanamke katika Qur'ani na akawapa cheo kikubwa sana ikaitwa sura kwamba ni sura ya wanawake Jamani mimi wakati mwingine natumia darubini na miwani kwanza mwanzo wa Qur'ani mpaka mwisho wa Qur'ani nitafute angalau sura ya kipande tu inayosema ni sura ya wanau isimalizie wanamume hakuna lakini sura ya wanawake ipo 
ikakuwepo ili kuwepo mpaka kiamu kama aliyewaomba amewapa heshima kubwa amewapandisha cheo itakuwa ni jambo la aibu kuwashusha heshima zao jambo la aibu sana na isitoshe akateuliwa mmoja katika wanawake ili Mwenyezi Mungu kuzilea kuwataja taja majina sana kwa heshima zao akamteua mmoja mama Mariam akaipa sura ni sura tu Mariam Allah anatuambia hapa kwamba hawa viumbe msichezi nao na ama kupitia kwa mtume wa umma akaeleza kwamba hawa kina mama ni vijakazi wake na hata wasia wa mwisho wa mtume alitambia Allah Allah na wanawake kama naona mnawachukua na mkawaweka katika majumba yenu ni kwa ajili ya kalima ya Allah subhanahu wa ta'ala na hao wanawake wakapewa njia rahisi sana njia rahisi sana kulikoni wanamume katika hadithi ambayo ameitoa Imam Ahmad katika Musnad yake ni hadithi za Abdurrahman ibn Auf kwa maiko marfu marfu bimana ni kwa lafzi imetoka moja kwa moja kwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam tazameni shortcut njia rahisi ambayo Allah ame, amewapa wanawake kupitia kwa mtume wa umma waweze kuingia peponi njia rahisi sana anasema mtume wa umma idha sallati almar'atu khamsa wasamat shaharaha wa hafizat farjaha wa ataat zawjaha qila la adkhul aljannata min ayi abwab aljannati shi kende taratibu kuzote na wahusia vijana tunapokuwa katika hutuba ya Ijumaa tusikai tunafikiria ile timu yangu pamoja na kwamba ilishinda manne pange baki dakika moja tuinge shinda la tano ah, ah, mkiwa hapa mawazo ya hacheni kweli kwamba mpo katika eh, viwanja vya peponi na hapa tupo katika viwanja vya peponi hutakiwi kuweka mawazo yako kukaa unamfikiria yule jana aliandika hivi wengine unaona miskitini wanakaa wana, wana najibu sms kitini chini ah tuko katika viwanja vya peponi mawazo yote tuyaweke hapa sasa nasema nisaidieni kunipa akili zenu mioyo yenu hebu tutafsiri kauli hii ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam eh inayosema ya kwamba mwanamke akiswali swala zake tano akifunga funga yake ya Ramadhani akihifadhi tupu yake akimtii mume wake jamani mbona mambo mepesi mimi ningeambiwa na Allah kwamba ni swali swala tano ni funge Ramadhani halafu kaja ukumbushe kasema na ni mtii mke wangu wallahi ningekuwa na moshi miguu kila saa Mungu unaiweka kwenye beseni na osha. Alafu nakakuta kajitu tu. Kanamwambia mwanamke kama binakuuma siende kweli. Ulifata nini hapa we? Unasahau siku nipiga magoti mbele ya kaka yake na babake? Tena unatetemeka. 
Mahari ya kwa mwenyewe ya laki mbili unasema laki moja na nusu. Leo kwa sababu amekuwa mjamzito, poa zimevimba, masikio yamevimba, anatema mate mpaka kwenye mito. Ah, sasa unamwona hafai, ile shepu alikuwa nayo, imeondoka, imekuwa tumboni. Hana shepu tena, hajipaki mafuta mazuri wala manukato. Unamwambia na antoka sijui unafanya kitu gani hapa kunyumba unaweza ukaenda kunyumba kwenu aha hawa kina mama ala kupitia kwa balozi wake anawapa njia fupi ya wao kuingia peponi hili lilinifurahisha sana hili wajo wa Mwenyezi Mungu lilinifurahisha sana lakini kila siku nalia pale ambapo ni hawa hawa kina mama waliopandishwa daraja na mtukufu wa daraja pia mtukufu wa daraja anawaambia masahaba nilipotembelea eneo la motoni nilikuta wakazi wengi wa motoni ni wanawake qalu bima ya rasulullah kwa nini kala bikufina kwa sababu ya kukanusha kwao na kukufuru kwao kila ya kufuru na billahi ikasemwa na masahaba wanamkufurisha Allah mtume wa umma akasema ya kufuru na alashira wanasahau haraka sana mema law ahsanta ila ihdahunna dahara kula ukimtendea mema mwanamke maisha yote thumma ra'at min kashayan kisha akaona koko jambo baya qalat ma ra'aitu min kahiran qatt atakwambia mwanamume zoba hujawahi kunisaidia hata siku moja maishani mwangu meniliza nimelia sana kina mama nyie mmekuwa chachu ya kuzivunja na kuzikoroga ndoa zenu unamkuta mwana mama ananunua uchafu kwa kisingizio cha dini hakuna anayekukataza kuvaa hijabu wala gubigubi msinielewi vibaya lakini nyone zenu mnaziosha asubuhi hazijakauka kwa kuwa tunakaa nyumba za nasiozidi za nasiozini united nations eh, nyumba za umoja wa mataifa eh, unakuta nyumba moja wanakaa wapangaji 30 unaosha nyene we mwanamama halafu unakataa kina baba wasioni nyele unazifunga kitambaa haraka bado zina maji maji halafu usiku mume anakuja kitandani unasogeza nywele zako zinavunda zinanuka kama bata alioza unamuuzi mume kwa harufu mbaya mwanamke unashinda unatembea kazi yako ni umbea tu kuto nzima ni umbea tu hakuna unachoikalia ila umbea tu mume anarudi jioni miguu yako michafu kama muogo wa mzinda we mama unaingia katika majumba majirani hapa unatafuna muogo hapa karanga pale unaomba kisangu kuta nzima hujaswaki mume anakuja harufu mbaya mdomoni kama choo kinazibuliwa kina mama mnaweza mkakaa mnamteta mwanzenu hakupendeza hana miguu mizuri hana nakalio tazama kana mke kafupi wameona lakini hawaendani mwanamume ni mzuri 
Maana mte ni mbaya. Kutanzima we mama, unakaa unateta watu watano kwa siku 30 kwa mwaka mmoja kwa miaka ishirini umekwishateta watu 1018. Siku ya kiyama we mama wewe wanasimama na wewe siku ya kiyama kila mmoja anamwambia Allah anipe thawabu zangu za kuniteta duniani sasa yeye na kina mama kule yazimeni sikioni kupende kisa kidogo sana kama mtu aliolewa mwanamke aliolewa kwa mume mume mwema sana Mwema sana. Mana mume alikuwa anahakikisha kamshahara kake anakamalizia kwa mkewe. Lakini yule mke akawa na rafiki. Aipomuona rafiki yake mke wa mtu amenawiri, amependeza, akamweka kwenye profile. Alafu yeye vijana Yeye mnapenda kuweka wachumba zenu kwenye profile. Hivi amvii kama Dubai ipo. Bado ipo. Unapomweka kwenye profile yako mchumba wako, au mke wako unatafuta matatizo. Tizameni Allah amemtaja mama Maryam pekee wako na wake wema kina Asia, kina Khadija, Fatima, Aisha. Allah hakuwataja. Hafu unamweka mkeo tena ameji parura na mawanja una una unamweka kwenye profile unjui kama fitina zipo huyu binti akamchukua rafiki yake akaweka kwenye profile ana mtu anachati naye marekani kule kafiri mmoja hivi hadi nimempenda rafiki yako jina lake nani eh hey, jina lake eh siwezi kukwambia jina lakini kama umempenda tu mbona ize maana kuna wanawake wamesomea kupasia wamesomea kupasia ni namba nane wazuri yeye mpira ukimfikia anauweka kwenye gamba la kifua anazunguka nao alafu anatupa namba 11 wako amesomea hivyo mwanamke mmoja anaweza akawauza wanawake kumi kwa sababu apate 1500 apate 2200 na kile kinachopigwa pasi kinakwenda hakijui hakipimi hakifanyi nini basi huyu mke wa mtu akapasiwa Marekani na yule jamaa yuko Marekani kwanza kuvunja nguvu tu akaanza kutuma dola mia mbili. Yule kuwa yule au dalali akapiga nusu akampelekea yule binti nusu. Yule binti akachanganikiwa maana mme wake mwisho kumpa ni 1030 tu. Sasa anapigwa laki mbili nguli za kwenye macho. Mwanamke akachanganyikiwa ana mimba ana mimba mimba kubwa yule mwanamume anatuma zingine laki nane zinakuja zinatoka haraka haraka passport mwanamke anayo halafu anaagiza kule Ethiopian Airlines nendeni mkatizame ticket iko tayari tena Airbus unapumzika Addis Ababa to New York moja kwa moja kwa mbili ya kumkimbia mume na hana jinsi yoyote ya kwenda na mimba yule kuad akamwambia usipa shida akaingia sokoni katafuta madawa yakachanganywa pale akampa akameza mume wake yuko anatafuta maisha nje ya mji mwanamke anakunywa dawa tumbo linampiga usiku kucha maumivu kitoto kinatoka kinalia wanakidumbukiza chooni mwanamume anarudi Mwanamke anamwambia unajua mama yako shangazi zako ni wachawi wameniroga mpaka mimba imetoka. Mume anasafiri, mwanamke anapanda ndege, anafika Marekani, anapokewa na yule mwanamume. Anampeleka nyumbani kwake, nyumba inajaa bia na whisky. Mwanamume mlevi, 
Yule mwanamume anatumia madawa ya kulevya, anamwekea mwanamke kwenye jisi siku ya kwanza, mwanamke anasema jisi tamu. Siku ya pili anamnyima anambia ya jana ilikuwa tamu. Anaongeza kidogo dozi, mwanamke anachanganikiwa. Mwanamke alichanganikiwa miezi miwili tu. Yule mwanamume akaanza kumnyanyasa huyu mwanamke. Mume anabaki anahangaika, hajui pa kwenda. Yule mwanamke anajua dawa za kulevya ziko wapi? Mwenyewe akabugia, akajipa whisky mwenyewe. Naam, alijipa whisky mwenyewe, akaharisha, akaenda kwenye eh, vyo vya kizungu vya kukaa. Unaweza ukakaa unatazama TV au unasoma gazeti. Pale akaendelea kuharisha, nguvu zitamuishia, akaanza kutapika, akageuka, akaweka mdomo, anatapika kwenye choo mpaka umauti ukamkuta mdomo umejaa kwenye kinyesi. Ndio mmoja kwenye kinyesi. Marafiki. Na muomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie kwa haya machache na ujumbe wangu kwa viumbe ninaowapenda yawe yamefika. Kadhalika ninamuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala akujalieni kina baba muache ubabe na polisi mwanamume nyumbani kwake hawi kama kamanda wa Mventua mwanamume nyumbani ni mpole sana unamuonyesha mke wako upole wakati mwingine jifundishe kusuka unamsuka mkeo nywele wakati mwingine mfulie mkeo nguo siku zingine ya mkabada sala alfajri jifundishe kumkaangia mkeo mayai chukua mayai gonga gonga chukua vitungu weka kata kata tomato weka mle ndani halafu chukua mafuta kidogo e, kaanga yale mayai chukua na mkate msogelee mkeo baada ya kuosha mikono anza kumlisha kipande kimoja hadi kingine halafu mwambie kama kuna kiumbe ninampenda baada ya Allah ni wewe mke wangu astaghfirullah astaghfirullah istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara